ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓക്കെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അല്ലെ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്ത് സി അരൺ സാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ലൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും അയ്യോ പൂമ്പാറ്റേൻ്റെ ഇവിടെ വന്നു ഇന്ന് തൊടുന്നു പൂമ്പാറ്റ ഓക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈ പൂമ്പാറ്റ ഫ്ലവർ ബാറ്റ ഓ ഫ്ലവർ ഇൻസെക്ട് അതാണ് പൂമ്പാറ്റ പക്ഷെ ബട്ടർഫ്ലൈ ആകുമ്പോൾ വേറെ ആയാലോ പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അരുൺ സാറിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ യങ് സീകൾ യങ് സീകൾ യങ് സീകൾ ഉണ്ട് യങ് സീകൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് അയാളുടെ മദർ ഉണ്ട് ഓക്കെ യങ് സീകൾ ആൻഡ് മദർ ഉണ്ട് ഇത് അത്രയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഒരു ആനിമൽ ആയുണ്ട് മാഗി ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഉണ്ട് മാഗി മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്സസ് ക്ലിഫേഡ് മിസ്സസ് ക്ലിഫേഡ് ഓക്കെ മിസ്സസ് ക്ലിഫേഡ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഹസൻ ഹസൻ ദ സെറാങ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ ഓക്കെ എ ജെ ക്രോണിൻ പിന്നെ അലൻ സാറിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ചെയ്ത മക്കളെ പിന്നെ അലൻ സാറിന് കൂടുതലും പോയംസ് ആയിരുന്നു ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അല്ലെ അത് എസ് എസ് എൽ സി ആണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വേറെ എനിക്കറിയുന്നതായിട്ടില്ല അല്ലേ വാങ്ങിക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഏതാണല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ ആൾക്കാരെ അലൻ സാറിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ അലക്സ് സാറിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ലുഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എന്താ വൺ പീസിൽ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഗ്രേറ്റ ആ യെസ് ഗ്രേറ്റ ഗ്രേറ്റ അവസാനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഹരിജ മിസ് എടുത്തു തന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഗ്രേറ്റ ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ പഠിക്കാം ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഓക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഇതേതാ ചാപ്റ്റർ ക്യാപ്റ്റൻ അയ്യോ ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഏതാണ് മക്കൾ ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് എൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ആൻസർ വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാൻഡിൻട്രി ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഓബിയസ് ആയി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിസ് മാഗീനെ പറ്റി ഓക്കെ മാഗീനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലും ഒക്കെ വേണം എല്ലാവരും മാഗീനെ പറ്റി എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു മാഗീൻ്റെ നമുക്ക് തീർക്കാം ഓക്കെ മാഗീൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തീർക്കാം മാഗി ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റഫ് നോട്ടിൽ അവസാനം എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിൾ വെരി ഗുഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് മാഗീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാഗീനെ പറ്റി ഓർമ്മയുണ്ട് മാഗീനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ ഓർമ്മ സി ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഭയങ്കര ആലോചിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കാര്യം തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ഓക്കെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സായ എന്താണ് ഗേൾ ആണ് ഗേൾ ഓക്കെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സായ ഗേൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സൺഡേ വരുന്നു അല്ലെ സൺഡേ സാറ്റർഡേ സാ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ആണോ സൺഡേ ആണോ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ആൾ പൂറായിരുന്നു റിച്ചായിരുന്നോ പൂറായിരുന്നു അല്ലേ പൂറായിരുന്നു എന്താണ് പൂറായിരുന്നു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് നെറേറ്റർ അല്ലേ നരേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു അതായത് കഥ ആലോചിച്ചാൽ മതി കല ആലോചിച്ചാൽ മതി ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് നരേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അയാളുടെ ഫാമിലിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താ പറയാം അയാളുടെ ഫാമിലിനെ പറ്റിയിട്ട് മദർ ഉണ്ട് മോമുണ്ട് ബ്രദർ ഉണ്ട് മോമും ബ്രോ ഉണ്ട് മോമും ബ്രോവിൻ്റെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മോമും മിസ്സസ് ക്ലിഫേഡ് ഓക്കെ മിസ്സസ് ക്ലിഫേഡ് അതുകൊണ്ട് എം ആർ എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫ്രാങ്ക് ഫ്രാങ്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫ്രാങ്കിന് ഒരു ഹാർട്ട് ഇടുന്നു ഓക്കെ ഫ്രാങ്കിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഫ്രാങ്ക് ഒരു ആർമിയിലായിരുന്നു ആർമിയിൽ എവിടെയാണ് മക്കളെ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തി ആ ലോ
ഓക്കെ മാർഗരറ്റ് ഓക്കെ ആലിസ് ക്ലിഫേർഡ് മാർഗരറ്റ് ഓക്കെ മാർഗരീറ്റ പിജ അല്ല അത് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട മാഗി ഈ ഈ മാർക്കരുത് കേട്ടോ മാഗി വാസ് എ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ ലണ്ടൻ അല്ലെ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഷി വാസ് വെരി ഷി ഷീ യൂസ് ടു വിസിറ്റ് എ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇനി സൺഡേ ആണോ സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുക ഷി യൂസ് ടു വിസിറ്റ് എന്താണ് മാർഗരറ്റ് ആലിസ് ക്ലിഫേർഡ് മാർഗ് ആലിസ് മാർഗ് കറക്റ്റ് അറിയാം ഓക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓക്കെ ഷീ വാസ് ഷീ വാസ് എ പുവർ ഗേൾ ഹു വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഹു വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടു വേൺ മണി ഓക്കെ ഏൺ മണി ഓക്കെ ഷീ വാസ് വെരി ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ദ നെറേറ്റർ ഹു വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഷീ വാസ് വെരി ലവിങ് കെയറിംഗ് ആസ് വി കെൻ സി എങ്ങനെയാണ് ലവിങ് കെയറിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അമ്മേനെ നോക്കി നിർത്തി ചേട്ടനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ഷീ ഹാഡ് വെരി ലോങ് ഹെയർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി കഥയിലെ കാര്യം ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റോറിയിലെ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റോറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുറകിൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എന്താണ് സ്റ്റോറിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇയാൾ അമ്മേനെ നോക്കി നിർത്തി ഇയാൾ നെറേറ്ററിനെ കണ്ടു നെറേറ്ററിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചാപ്റ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സമ്മറി ക്ലാസ്സും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംഭവം റെഡി ഓക്കെ സെറ്റാ ഒരു പേജൊക്കെ ധാരാളമാണ് പാരഗ്രാഫ് ഇതൊക്കെ ഒരു പേജ് ധാരാളം ഓക്കെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒന്നും ഓവർ സമയങ്ങളുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അലൻ സാറിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള എല്ലാം ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഞാൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ യങ് സീകളിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ കുറച്ച് ഹിന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മൊത്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യങ് സീകളുടെ ആലിസ് ക്ലിഫേർഡ് മാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗറേറ്റ് ക്ലിഫേർഡ് ഓക്കെ മാർഗറേറ്റ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് മാർഗറേറ്റ് ഓട്ട് മാർഗറേറ്റ് ഇവിടെ എ എം ഓക്കെ മാർഗരറ്റ് ക്ലിഫേർഡ് മൊത്തം കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാം തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഗേൾ ഹംബിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹംബിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പോൾ പോർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എവിഡൻറ്റ് ഇൻ ഹർ സിമ്പിൾ ബട്ട് നീറ്റ് ക്ലോത്തിങ് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ അത് ഓബ്വിയസ് ആണ് പിന്നെ നെറേറ്റർ നെറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോയിസിൻ്റെ പോയിന്റ്സും ക്യാപ്റ്റൻ ജോയിസും സെറാങ്ങും സെറാങ്ങിൻ്റെ കാര്യവും ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേജൊക്കെ മാക്സിമം എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അവരുടെ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റി ആദ്യം എഴുതുക അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികളെ പറ്റി എഴുതുക അവർ കഥയിൽ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് എഴുതുക അവരുടെ റിലേറ്റ് റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹസനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഹസൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാനായിരുന്നു ഒരു സി മാനായിരുന്നു അല്ലേ he was working at ranaganji ranaganji nu parna ship il irunnu and endana valare paavam humble valare nalla oru manushan irunnu pin endana kaanan velli rasalla ugly appearance short irunnu family illa relatives illa material ishtangal illa le material possessions venda paisa ennalla aagrahangal onnum illa angante karyangalokke note cheya okay valare simple ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കിയേ മാഗിനെ പറ്റി ആറ് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുക ആറ് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുക നിങ്ങളൊരു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും ടോട്ടൽ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ആറ് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് മാക്സിമം ഓക്കെ മതി പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അര പേജ് മുക്കാൽ പേജ് മിനിമം വരും അര മുക്കാൽ പേജ് വരും അത് ധാരാളം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ മാഗിനെ പറ്റി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ കെയറിംഗ് പൊളൈറ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റിഷ്യസ് വർക്ക് ഹോളിക് വർക്ക് ഹോളിക് അല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് ശരിക്കും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് കറേജസ് ഓക്കെ എല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തേനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത കേട്ടോ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇസ് എ ഫ്രണ്ട്ലി ക്യാരക്ടർ റെഡി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് റൈറ്റ് എ സ്കിപ്പ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് റെഡി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫയർ ഇമോജി അല്ല ഹാർട്ട് ഇമോജി ഇട്ടേ കമോൺ മാർക്ക് തരുന്നില്ല സാർ മാർക്ക് തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പബ്ലിക് സി മോഡൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് പൊതുവെ മാർക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും തരാം കാരണം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ന